నమస్తే వెల్కమ్ టు పొలిటికల్ బెంచ్ చంద్రబాబుకు అనుకూలమైన వారంతా ఇప్పుడు అమరావతి ముంపు ప్రాంతం కాదంటున్నారు వీరిలో కొందరు గతంలో అమరావతి రాజధానికి సరైన ప్రాంతం కాదని వాదించిన వారు ఉన్నారు కానీ మారిన రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఈ లైన్ తీసుకున్నారు టీడీపీ నేతలు అమరావతికి ముంపు సమస్య లేదని వాదిస్తున్నారు టీడీపీ నేతలు ఇప్పుడు ఇలా చెబుతున్నారు గాని గతంలో ఇదే టీడీపీ నేతలు పలు వేదికల మీద అమరావతికి ముంపు ప్రమాదం ఉందని అంగీకరించారు చివరికి చంద్రబాబు కూడా మాస్టర్ ప్లాన్ ఇచ్చిన సింగపూర్ కంపెనీ కూడా కొండవీటి వాగు వల్ల రాజధాని ప్రాంతంలో పదమూడు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు ముంపుకు గురవుతుందని వివరించింది వారం పది రోజుల పాటు ఆ నీరు అలాగే నిలిచి ఉంటుందని కూడా ఎత్తి చూపింది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ముందు కూడా అమరావతికి ముంపు ప్రమాదం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించింది ముంపు ప్రమాదం ఉన్న పదివేల ఎకరాల భూమిని మట్టితో పూడ్చి వరద నుంచి కాపాడుకుంటామంటూ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది అమరావతికి ముంపు ప్రమాదం ఉందన్న అంశాన్ని లోక్ సభలో కూడా టీడీపీ అంగీకరించింది రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్ లో గల్లా జయదేవ్ లోక్ సభలో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు అమరావతిలో పదమూడు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు ముంపుకు గురవుతుందని ఆ ముంపు నుంచి రాజధానిని రక్షించే అందుకు అనేక చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉందని సెలవిచ్చారు అలా వరద నుంచి రాజధానిని కాపాడేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసేందుకు గాను ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి వెయ్యి తొంభై ఆరు కోట్ల రుణం ఇప్పించాలంటూ లోక్ సభ వేదికగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గల్లా జయదేవ్ కోరారు అలా రుణం ఇప్పిస్తే వరద రాజధాని మీదకు రాకుండా మళ్లిస్తామంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు ఇదే కాకుండా రెండు వేల పదహారు మే నెలలో టీడీపీ అనుకూల పెద్ద పత్రిక కూడా అమరావతి ముంపుపై ఒక కథనం రాసింది కొండవీటి వాగుకు వరద వస్తే పదమూడు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు నీటిలో చిక్కుకుంటుందని వెల్లడించింది ఏటా మూడు సార్లు ఇలా వరదలో చిక్కుకుంటుందని పెద్ద కథనం రాసింది మాస్టర్ ప్లాన్ లో సింగపూర్ కంపెనీ చెప్పిన అంశాన్ని లోక్ సభలో గల్లా జయదేవ్ చెప్పిన విషయాన్ని రెండు వేల పదహారు మేలో టీడీపీ పెద్ద పత్రిక కథనంలో ప్రచురించిన అంశాన్నే ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వ మంత్రులు చెప్తుంటే మాత్రం టీడీపీ నేతలు అంగీకరించలేకపోవడం విచిత్రంగా ఉంది